சூப்பர் ராயல் டிவி நேர்களுக்கு சிவபாலனி நெஞ்சார்ந்த வணங்கள் இன்னைக்கு திரைவிய மர்சனம்ல நாம பார்க்க போற படம் சல்மான் கான் சோனாக்சி சின்ஹா சுதீப் நடிச்சு இயக்குனர் பிரபு தேவா இயக்கத்துல வெளிவந்திருக்க தபாங் த்ரீ இந்த படத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் தபாங் த்ரீ இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கதை என்ன அப்படின்னு நாங்கள் நாங்கள் யோசிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நிறைய டைம் எடுத்துருச்சு இருந்தாலும் சொல்கிறோம் அதாவது படத்தில் வந்து ஹீரோ வந்து ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து இந்த நியாயம் நேர்மையெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் அவருக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து அந்த குடும்பத்தில் அடிக்கும் போது வந்து ஒரு பணம் மாட்டுது அப்புறம் வந்து நிறையா பெண்கள்லாம் வச்சு இது பண்ணுறவங்களெல்லாம் வந்து பிடிக்கிறாரு பிடிக்கும்போது ஒரு வில்லனை காட்டுறாங்க அந்த வில்லன் பார்த்தா இவருக்கு இவருக்கு அவருங்க ஏற்கனவே வந்து பழைய நாள் ரொம்ப நாள் பகை போல் திரும்பி வந்து மீட் பண்ணுற மாதிரி மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பழைய ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் கொஞ்சம் போகுது அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டோரி வந்து தமிழ் சினிமாவில் அடித்து துவச்சி வாஷ் பண்ணி அதை மேலே காய போட்ட கதை மாதிரி தான் அதுவும் போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி வந்து ப்ரெசென்ட்டுக்கு வராங்க ப்ரெசென்ட்டில் வந்துட்டு கடைசியில் ஹீரோ வில்லன் இவங்க ரெண்டு பேரும் போகும் போது யார் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது இல்லை நாங்கள் சொல்கிறத வச்சு உங்களுக்கே தெரிஞ்சதும் கடைசியில் யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மசாலா படம் தான் இதில் வந்து பெரிய நாட்டு பெரிய இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது முழுக்க முழுக்க சல்மான் கானோட ஃபேன்ஸுக்காகவே வந்து ஃபேன் ஃபுல்லாக ஃபாலோவர்ஸை வந்து அவங்கள வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்திலே எடுக்கப்பட்ட படம் மாதிரி தான் எங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிச்சு படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்மான் கான் வந்துட்டு உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் அவர் உடம்பு எங்கேயுமே வளையாது அப்படிங்கிறது நமக்கும் தெரியும் இந்த படத்துலையும் அதே கதை தான் நிறைய இடங்களில் வளைய மாட்டேங்குது ஸ்டன் சீக்வன்ஸுக்காக நிறைய மெனக்கெட்டிருக்காங்க அது நிறையவே தெரியும் அண்ணல் அரசு நல்லாவே கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோனாக்சி சிங்கா வந்துட்டு அப்போ போய்க்கு வந்துட்டு நடிச்சிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஹீரோயின் வராங்க அவங்களும் வந்துட்டு நடிச்சிட்டு போகிறாங்க படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதீப் சொல்லலாம் சல்மான் கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்சட்டைல் ஆக்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சுதீப் வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டர்ன்னு தெரியும் ஆனால் இந்த ஒரு பெரிய டேமிக் பர்சனாலிட்டி ஒருத்தர் இருக்கும்போது பக்கத்தில் இன்னொரு ஒரு வில்லன் வந்துட்டு டம்மியாக இருந்தேன்னா அந்த ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டாகவே இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதீப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெத்து காமிக்கிறார் அவரோட மேனரிசம் லுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தெரியுது இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கில்லி படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய்க்கு அப்பனண்ட்டில் வர பிரகாஷ் ராஜனால் தான் அந்த ரோல் வந்து இன்னும் அப்படி இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே செல்லாம் 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 அப்படின்னு தூக்கி பிடிச்சி நம்ம பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அதே மாதிரி தான் நூறாவது நாளில் சத்யராஜுங்கிற அந்த ரோல் பவர்ஃபுல்லான ரோல் இல்லைனா அந்த படம் அந்த மாதிரி நிற்கவே நிற்காது அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துக்கு வந்து சுதீப்னால இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக நிற்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த படத்தோட இயக்குனர் பார்த்தீங்கன்னா பிரபுதேவா பிரபுதேவா படம் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா போக்கிரியாக இருக்கட்டும் நிறைய படங்களாக இருக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு ஒரு ஃபைட்டு சப்ஜெக்ட் உண்டான ஒரு கதை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனு இதுதான் இந்த ஆர்டர்லேயே வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முப்பது சீன் முடியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சிடும் அடுத்து ஒரு முப்பது சீன் முடியும் செகண்ட் ஆஃப் முடிஞ்சிடும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் அடிக்காமல் போகும் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் சிரிக்க வச்சுருக்காரு ஆனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இங்கே எல்லா இடத்துலையும் மிஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய ஸ்லோவாக தான் இருந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு தவிர படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பீடாக போன மாதிரி எந்த ஒரு ஃபீலுமே இந்த இடத்துல கொடுக்கவே இல்லை ஸோ இதை கொஞ்சம் கவனம் பண்ணி கவனமாக பார்த்துருந்துருக்கலாமோ அப்படின்னு தான் எங்களுக்கு தோணுது மொத்தத்தில் இந்த தவாங் அப்படி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தவாங் ஒன்றே வந்து தமிழ் படத்தை காப்பி அடிச்சு ஏதோ பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு இந்த படத்தை வந்து தமிழ்ல வந்து ரிவியூ தமிழ்ல வந்து டப் பண்ணியிருக்காங்க பெருசா எதுவுமே இல்லை ஒரு கமர்ஷியல் படம் பார்க்கணும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த படம் ஒரு தடவை பிடிக்கும் எங்களுடைய இந்த ரிவியூ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி சூப்பர் ராயல் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட்